Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 26 de noviembre. La Secretaría de Salud reporta esta noche 645 nuevas muertes por COVID para un total esta noche de 104,242 fallecimientos. Reporta también esta noche 8,107 casos confirmados con lo que suman 1.078.594. El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, insistió en aclarar que estos casos reportados este martes, miércoles y jueves, cuando el miércoles se rompieron los récords, el récord que había de número de muertos, no son contagios reportados en las últimas 24 horas, que son personas que iniciaron con síntomas hace 15 días. ¿Pero qué importa? Son personas que murieron el martes y el miércoles y el jueves. Lo que es quererle darle la vuelta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, admitió por su parte un aumento en la mortalidad y en los casos. Advirtió que regresar al semáforo rojo afectaría a la economía. ¿Por qué? Por el cierre y el confinamiento. Sheinbaum insistió en el llamado a la gente a acatar las medidas sanitarias, pero no hay modo. El que no quiere entender no entiende los llamados de nadie. Hay quienes les vale, como por ejemplo el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, hoy no se quiso poner el cubrebocas, no quiso respetar los protocolos sanitarios en la sesión del Congreso del Consejo General del INE. Ante la insistencia del presidente Lorenzo Córdoba y la necedad de Noroña de ponerse el cubrebocas en su intervención, los consejeros abandonaron el salón de plenos, continuaron el encuentro desde sus oficinas y dejaron solo a Fernández Noroña en el salón. Las casetas hacia la Ciudad de México no dejarán pasar a peregrinos 11 y 12 de diciembre. Serán, querrá decir, el 10 y 11 de diciembre, anunció la jefa de gobierno. El 12, bueno, en el día, a lo largo del día del 12, sí, pero debería ser 10, 11 y 12 de diciembre. A ver, yo quiero ver cómo van a contener a los peregrinos en las casetas. ¿Con cuántos policías? ¿Con cuánta Guardia Nacional? Van a provocar un enfrentamiento. Eso no es una solución. La División Mexicana de la Farmacéutica Pfizer informó que plantea distribuir la vacuna contra el COVID en nuestro país en enero y que será distribuida, como digo yo, que debe ser a grupos prioritados. Primero y antes que nadie, al personal sanitario. México tiene el mayor número de muertos y casos de contagio de personal sanitario en el mundo. Marcelo Obrar había anunciado al mediodía que México está listo para iniciar la vacunación contra el COVID antes de que terminara diciembre. La Cámara de Diputados aprueba con amplia mayoría, vamos, casi unanimidad, ¿sí? Con el voto de todos los partidos. ¿Los lineamientos para qué? Para que los legisladores puedan buscar la reelección sin pedir licencia y así seguir recibiendo cada mes sus 149 mil pesotes de dieta cada uno, más todos los extras. ¿Cómo no iban a votar a favor? ¿Cómo van a votar en contra? ¿Iban a votar en contra de ellos? Eso, eso son primero muertos. El Senado aprueba una reforma constitucional para eliminar el fuero del presidente López Obrador. También elimina el fuero a legisladores que podrán ser imputados y juzgados por cualquier delito. Se acabó el charolazo en los accidentes de tránsito. Por ejemplo, el presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República aplicar justicia rápida, expedita pues, en casos como el de Luis Videgaray. Ya el, el asunto de Luis Videgaray ya lo denominó como un caso. Presentó en Palacio Nacional la llamada Guía Ética para la Transformación de México. Esto es, dijo, para procurar el bienestar del alma. La guía propone redimir a criminales y corruptos, ¿sabe con qué? Con terapias psicológicas y con reflexión. Y también llama a perdonar los abusos. Aseguró que en México, dijo el presidente, hay un proceso de degradación y decadencia por pérdida de valores. Pipa de Pemex choca contra la base de un puente peatonal en la carretera Picacho Ajusco en la alcaldía Tlalpan. 600 personas fueron desalojadas. Despiden con música, con alegría a la gran flor silvestre en su tierra ya en Zacatecas. Finalmente descansa en paz. Ahora sí, descansa en paz Diego Armando Maradona. Esta tarde fue sepultado después de un desenfrenado funeral en la Casa Rosada, la Casa Presidencial del gobierno argentino en Buenos Aires, con cientos de miles de seguidores que causaron desmanes, destrozos y se enfrentaron a la policía, respondió la policía con tiros al aire y gases lacrimógenos. Donald Trump, por primera vez, se compromete a dejar la Casa Blanca el 20 de enero, si el 14 de diciembre el Colegio Electoral 
declara como va a declarar ganador a Joe Biden, pero insistió en que esta elección fue un fraude, que él fue víctima de un fraude. Es decir, el presidente López Obrador podrá saludar a Joe Biden como presidente electo a partir del 14 de diciembre. En este momento, el dólar interbancario sigue en los 20 pesos bajitos, muy bajos, 20 pesos con 4 centavos, y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 32 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lópezdóriga.com, y usted está informado. Gracias.